এখন থেকে ভারতীয় ভিসার আবেদন করতে পারেন আপনার হাতে থাকা স্মার্টফোন অথবা কম্পিউটার থেকে সো আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে ইন্ডিয়ান যে কোনো প্রকার ভিসা অর্থাৎ টুরিস্ট ভিসা মেডিকেল ভিসা ট্রানজিট ভিসা বা অন্য যে কোনো প্রকার ভিসার আবেদন কীভাবে আপনারা অনলাইনের মাধ্যমে খুব সহজেই করতে পারেন আর আবেদন করার সময় কোন কোন বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখলে আপনার আবেদনপত্রটি বাতিল হবে না প্লাস আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে কীভাবে আবেদন করার পর আপনারা টাকা পরিশোধ করবেন এবং সর্বশেষ আমি আপনাদেরকে বলবো যে আবেদনপত্রের সাথে কি কি কাগজপত্র জমা দিতে হবে আর কি কি কাগজপত্র জমা দিলে আপনার আবেদনপত্রটি বাতিল হবে না সব কিছু নিয়েই আলোচনা করব আজকের এই ভিডিওতে বলতে পারেন এই ভিডিওটা একটা টোটাল কমপ্লিট প্যাকেজ চলুন আর কথা না বাড়ি আসলে মূল ভিডিওটা শুরু করি প্রথমে আপনি আপনার কম্পিউটার অথবা মোবাইল থেকে চলে যাবেন ক্রোম ব্রাউজারে ক্রোমে আসার পর এখানে অ্যাড্রেস বাড়ি গিয়ে আপনি সার্চ করবেন ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপ্লিকেশন এবার আপনার সামনে বেশ কয়েকটা ওয়েবসাইট চলে আসবে এখানে দেখেন মাঝখানে একটা ওয়েবসাইট আসছে সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপ্লিকেশন নামে সো এইটার উপরে আপনি ক্লিক করবেন তবে টেনশন করার কিছু নেই এই সাইডের লিঙ্ক আমি আমার ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্স অথবা ফার্স্ট কমেন্ট দুটোতে আপনারা দিয়ে দেবো জাস্ট ক্লিক করে আপনারা সরাসরি এখানে চলে আসবেন ওকে এবারে আপনি জাস্ট এটাকে একটু জুম করেন জুম করলে এখান থেকে দেখতে পারবেন অনলাইন ভিসা অ্যাপ্লিকেশন নামে একটা অপশন রয়েছে জাস্ট এখানে একটা ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এটাকে যদি আপনি জুম করেন তাহলে এখান থেকে দেখতে পারবেন একটা ফর্ম চলে আসছে এটাকে ফিল আপ করতে হবে ওকে এই ছোটো স্ক্রিনে দেখাতে গেলে আপনাদেরকে আসলে প্রবলেম ফেস করতে হবে এবং আপনারা ভালো করে বুঝতে পারবেন না যে কারণে আমি আপনাদেরকে আমার ডেস্কটপ কম্পিউটারে নিয়ে যাচ্ছি তবে একটা কথা বলে দিই ডেস্কটপেও যা মোবাইলেও কিন্তু ইন্টারফেসে থাকবে তো আপনাদের দেখানোর সুবিধার্থে আমার ডেস্কটপে নিয়ে যাচ্ছি আপনাদেরকে অল রাইট আমরা চলে আসলাম আমাদের ডেস্কটপ কম্পিউটারে শুরুতে এখান থেকে বলছে যে কান্ট্রি রিজন আর ইউর অ্যাপ্লাইং ভিসা ফ্রম আপনি কোন অঞ্চল বা কোন দেশ থেকে আবেদন করতে চাচ্ছেন সো এখান থেকে আপনি সিলেক্ট কান্ট্রিতে ক্লিক দেওয়ার পর আপনি সেটা সিলেক্ট করে দেবেন সো আমরা বাংলাদেশ থেকে করছি বাংলাদেশ সিলেক্ট করে দিচ্ছি তারপর এখান থেকে বলছি ইন্ডিয়ান মিশন আর অফিস ঠিক আছে সো এখানে সিলেক্ট করার পর আপনি যদি ঢাকায় থেকে থাকেন ঢাকা দেবেন চিটাগাং হলে চিটাগাং বা কোল না হলে কোল না সো আপনার অঞ্চলটা আপনি দিয়ে দেবেন আমি ঢাকা থেকে করছি সো ঢাকা সিলেক্ট করছি তারপর এখান থেকে বলছে ন্যাশনালিটি অর রিজন সো এখানে ক্লিক দেওয়ার পর আপনি এখান থেকে বাংলাদেশ সিলেক্ট করে দেবেন বা অন্য কোনো কান্ট্রি থেকে থাকলে সেটা দিয়ে দেবেন তারপর এখান থেকে ডেট অফ বার্থ দিতে বলছে সো এটা কিন্তু অবশ্যই আপনি পাসপোর্ট অনুসারে দিয়ে দেবেন ওকে আমি এখান থেকে দিয়ে দিচ্ছি আমার জন্ম তারিখটা জন্ম তারিখ দেওয়ার পর এখান থেকে একটা ভ্যালিড ইমেল অ্যাড্রেস দিতে বলছে কারণ এই ইমেলে কিন্তু যাবতীয় ইনফরমেশনগুলো পাঠানো হবে ওকে মেল অ্যাড্রেসটা দিয়ে দেওয়ার পর নিচের দিকে সেম মেল অ্যাড্রেসটা আবার টাইপ করতে হবে তারপর এখান থেকে বলছে এক্সপেক্টেড ডেট অফ অ্যারাইভাল মানে আপনি কোন তারিখে ইন্ডিয়া প্রবেশ করতে চান এটা আনুমানিক একটা ডেট দিয়ে দেবেন এটা স্পেসিফিক করে যে দিতে হবে বিষয়টা সেরকম কিছু নয় আমি একটা ডেট দিয়ে দিয়েছি তারপর এখান থেকে বিসার টাইপ সিলেক্ট করতে বলছে সো এখান থেকে ক্লিক দেওয়ার পর আপনি কোন বিষয়ের জন্য আবেদন করবেন যেমন এখানে হচ্ছে বিজনেস বিষয় রয়েছে তারপরে হচ্ছে এখান থেকে দেখেন মেডিকেল বিষয় রয়েছে ট্যুরিস্ট বিষয় রয়েছে স্টুডেন্ট বিষয় রয়েছে আপনি যে বিষয়ের জন্য আবেদন করবেন ঠিক সেটা সিলেক্ট করে দেবেন ওকে আমি ট্যুরিস্ট বিষয় সিলেক্ট করে দিচ্ছি তারপর হচ্ছে এখান থেকে পারপাস মানে আপনি কোন উদ্দেশ্যে যেতে চাচ্ছেন এখান থেকে সিলেক্ট করার পর আপনি সেটা সিলেক্ট করে দেবেন তারপর এখানে একটা ক্যাপচা থাকবে এর মানে হচ্ছে উপরে যেটা থাকবে স্মল লেটার হোক বা ক্যাপিটাল লেটার হোক সেটা আপনি নিচে বসিয়ে দেবেন ওকে আমি বসিয়ে দিচ্ছি এই অংশটুকু ফুলফিল করার পর আপনি কন্টিনিউ বাটনে একটা ক্লিক করে দেবেন এবারে যে ইন্টারফেসটা আসছে এখান থেকে কিন্তু অ্যাপ্লিকেন্ট ডিটেলস কিন্তু দিতে হবে তার আগে দেখেন এখানে কিন্তু টেম্পোরারি অ্যাপ্লিকেশন একটা আইডি বসেছে ওকে জাস্ট এই আইডিটাকে আপনারা নোট করে রাখবেন যদি ইনস্ট্যান্ট আপনার বিদ্যুৎ চলে যাবে অন্য কোনো প্রবলেম হয় তাহলে কিন্তু এই আইডিটা দিয়ে আপনি বাকি ইনফরমেশনগুলো ফুলফিল করতে পারবেন অর্থাৎ সম্পূর্ণটা ফুলফিল করতে হবে না ওকে শুরুতে এখান থেকে অ্যাপ্লিকেন্ট ডিটেলসের জায়গায় হচ্ছে সার নেম এই অংশটা কিন্তু আপনারা আপনাদের পাসপোর্ট অনুসারে বসাবেন গিভেন নেমটাও কিন্তু আপনারা পাসপোর্ট অনুসারে বসাবেন তারপর এখান থেকে বলছে হ্যাভ ইউ এভার চেঞ্জ ইউর নেম মানে আপনি কি কখন আপনার নাম চেঞ্জ করেছেন কিনা অনেক সময় অনেকেই দেখা যায় যে ধর্মান্তরিত হলে নাম চেঞ্জ করে সেই ক্ষেত্রে আপনি এখানে ঠিক চিহ্নটা দিয়ে বাকি ইনফরমেশনগুলো দিয়ে দেবেন যেমন প্রিভিয়াস সার নেম প্রিভিয়াস নেম এইগুলো দিয়ে দেবেন আর না হলে এখানে হাত দেওয়ার দরকার নেই তারপর এখান থেকে বলছে টাউন অবলিক সিটি অফ বাদ মানে হচ্ছে আপনি যে ডিস্ট্রিক্টে জন্মগ্রহণ করেছেন বা যে শহরে জন্মগ্রহণ করেছেন সেটা এখান থেকে দিয়ে দেবেন তারপর এখান থেকে বলছে কান্ট্রি অর রিজন অফ বাদ ঠিক আছে আপনি কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন এই দেশটা
পোস্ট গ্রাজুয়েটেড রয়েছে আমার এটা দিয়ে দিচ্ছি তারপর অপশনটা বলছে যে আপনি আপনার জাতীয়তাটা কি জন্মসূত্রে পেয়েছেন কিনা সো এই ক্ষেত্রে সিলেক্ট দিয়ে যদি আপনি জন্মসূত্রে পেয়ে থাকেন তাহলে হচ্ছে বাই পাস দিয়ে দেবেন ওকে তারপর এখান থেকে পাসপোর্ট ডিটেলস দিতে বলছে সো এখান থেকে আপনি পাসপোর্ট নাম্বারটুকু দিয়ে দেবেন তারপর এখান থেকে বলছে প্লেস অফ ইস্যু আপনার এটা কোন জায়গা থেকে ইস্যু হয়েছে সেটা আপনি দিয়ে দেবেন আমার এটা ডাকা থেকে হয়েছে সো আমি ডাকা দিয়ে দিচ্ছি তারপর এখান থেকে বলছে ডেট অফ ইস্যু এটা কিন্তু আপনার পাসপোর্টে যা আছে সেটাই দিয়ে দেবেন তারপরে এক্সপায়ার ডেট দিতে বলছে সেটাও দিয়ে দেবেন তারপরের অপশনটা বলছে এনি আদার ভ্যালিড পাসপোর্ট অর আইডেন্টি সার্টিফিকেট সো আপনার যদি কোনো অন্য কোনো ভ্যালিড পাসপোর্ট থেকে থাকে তাহলে আপনি এখানে ইয়েস দিয়ে দেবেন আর না থেকে থাকলে এখানে আপনি জাস্ট হচ্ছে নো দিয়ে দেবেন আর নো দিয়ে দিলে কিন্তু বাকি ইনফরমেশনগুলো ফুলফিল করতে হচ্ছে না আর যদি আপনি ইয়েস দেন তাহলে কিন্তু আপনার সেই পাস পাসপোর্টের ইনফরমেশনগুলো দিতে হবে ঠিক আছে সো আমার যেহেতু নেই সো আমি এখান থেকে নো দিয়ে দিচ্ছি এখন এখানে মোটামুটি কাজ শেষ এখন সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ বাটনে একটা ক্লিক করে দিচ্ছি অল রাইট এখন আমাদেরকে অ্যাপ্লিকেন্ট অ্যাড্রেস ডিটেলস দিতে হবে এক্ষেত্রে এখানে দেখেন প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস আর একটা হচ্ছে এখান থেকে পারমানেন্ট অ্যাড্রেস ওকে সো এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এখন আমি আপনাদেরকে বলি যে আপনি যখন পাসপোর্ট করেছিলেন তখন যদি আপনার প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস থেকে থাকে কিশোরগঞ্জ আর এখন আপনি অবস্থান করছেন ঢাকায় তাহলে আপনি ঢাকার প্রেজেন্ট অ্যাড্রেসটা দিবেন পাসপোর্টের সাথে মিল থাকতে হবে বিষয়টা কিন্তু সেরকম কিছু না বাট এখন যে প্রেজেন্ট অ্যাড্রেসটা দিবেন তবে সেই প্রেজেন্ট অ্যাড্রেসটা কিন্তু আপনি যে ঠিকানায় অবস্থান করছেন সেইখানকার যে ইলেকট্রিক বিল গ্যাস বিল বিদ্যুৎ বিল বা যে বিলটা আপনি সাবমিট করবেন আবেদনপত্রের সাথে সেই বিলে যে অ্যাড্রেসটা থাকবে সেমটা আপনি হুবহু দিয়ে দেবেন ওকে এখন অনেকে বলতে পারেন যে এই বাসাটা তো আমার নামই ভাড়া থাকি ভাড়া থাকলেও কোনো সমস্যা নেই বাট আপনাকে কিন্তু এই অ্যাড্রেসটাই দিতে হবে তা নাহলে কিন্তু আপনার আবেদনপত্রটি বাতিল হয়ে যাবে আমি আবারও বলছি ইউটিলিটি বিলের যে অ্যাড্রেসটা থাকবে সেমটাই বসিয়ে দেবেন আপনি বাসার মালিক হন আর না হন সেটা কোনো সমস্যা না ওকে এখন এখান থেকে হাউস স্টেট দেবেন তারপর হচ্ছে এখান থেকে বিলেজ সিটি অর টাউন দেবেন তারপর কান্ট্রি দেবেন তারপর হচ্ছে এখান থেকে প্রভিন্স অর ডিস্ট্রিক্ট দেবেন মানে হচ্ছে আপনি আপনার জেলাটুকু উল্লেখ করে দেবেন তারপর হচ্ছে এখান থেকে জিপ কোড দেবেন তারপর হচ্ছে এখান থেকে ফোন নাম্বার ফোন নাম্বার থাকলে দেবেন না থাকলে দেওয়ার দরকার নেই তবে আপনি ফোন নাম্বারটা দিয়ে দেবেন এক্ষেত্রে হচ্ছে এখান থেকে আইএসডি কোডে সিলেক্ট করার পর এখান থেকে হচ্ছে আপনি বাংলাদেশ সিলেক্ট করবেন দেন হচ্ছে আপনি আপনার ফোন নাম্বারটুকু দিয়ে দেবেন তবে জিরোটা বাদ দিয়ে বাকি ডিজিটগুলো দিয়ে দেবেন ওকে তারপর এখান থেকে পারমানেন্ট অ্যাড্রেসের জায়গায় আপনি আপনার পারমানেন্ট অ্যাড্রেসটুকু দিয়ে দেবেন আর যদি আপনার প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস এবং পারমানেন্ট অ্যাড্রেস দুইটাই সেম হয় ওকে তাহলে আপনি জাস্ট এখানে ঠিক চিহ্নটা তুলে দিলেই হয়ে যাচ্ছে আর যদি ডিফারেন্স হয় তাহলে ঠিক চিহ্নটা তোলার দরকার নেই আচ্ছা আর একটা কথা আপনাদেরকে বলে দিই যারা গ্রামে থাকেন তাদের তো আসলে সেইভাবে হাউস নাম্বার নেই এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি আপনার বাড়ির একটা নাম দিয়ে দেবেন ধরুন হচ্ছে করিম হাউস তারপর হচ্ছে রহিম হাউস এরকম কিছু একটা মানে বাড়ির কর্তার নামে একটা নাম দিয়ে দেবেন বা যদি আপনার বাড়ির স্পেসিফিক কোনো নাম থাকে যেমন মুন্সি বাড়ি অমুক বাড়ি তমুক বাড়ি তাহলে সেটা কিন্তু আপনি দিয়ে দিতে পারেন এবার এখান থেকে ফাদার্স ডিটেলস অ্যান্ড মাদার্স ডিটেলস উল্লেখ করে দিতে হবে শুরুতে হচ্ছে পিতার নাম দিয়ে দিতে হবে ওকে দিয়ে দিচ্ছি আমি তারপর হচ্ছে পিতার ন্যাশনালিটি সিলেক্ট করতে হবে সো আমার এটা বাংলাদেশ বাংলাদেশ সিলেক্ট করে দিচ্ছি তারপর হচ্ছে প্রিভিয়াস ন্যাশনালিটি যদি কোনো থেকে থাকে তাহলে এখানে ক্লিক দিয়ে সেটাকে উল্লেখ করে দেবেন আর না থাকলে এখানে কিছু না দিলেও সমস্যা নেই তারপর হচ্ছে প্লেস অফ বাদ মানে আপনার পিতা কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেছে সেটা আপনি এখানে উল্লেখ করে দেবেন তারপর এখান থেকে বলছে কান্ট্রি অর রিজন অব বাদ মানে আপনার পিতা কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেছে আমারটা বাংলাদেশ সো বাংলাদেশ দিয়ে দিচ্ছি আর একইভাবে মাতার নাম ন্যাশনালিটি প্রিভিয়াস ন্যাশনালিটি প্লেস অব বাদ বা কান্ট্রি সব কিছু আপনি উল্লেখ করে দেবেন তারপরের অপশনটা বলছে অ্যাপ্লিকেন্ট মেরিটাল স্ট্যাটাস দেওয়ার জন্য সো এখান থেকে আপনি সিলেক্টে যদি ক্লিক দেন তাহলে এখানে মেরিট অর সিঙ্গেল দেখতে পারবেন সো আপনি যদি বিবাহ করে থাকেন তাহলে এখানে মেরিটে ক্লিক দেবেন ক্লিক দেওয়ার পর হচ্ছে আপনার স্ত্রী অথবা স্ত্রী হয়ে থাকলে স্বামীর টোটাল ইনফরমেশনগুলো দিয়ে দেবেন আর আপনি বিবাহ না করে থাকলে সিঙ্গেল দিয়ে দেবেন তাহলে এক্ষেত্রে আপনাকে তেমন কোনো ইনফরমেশন দিতে হচ্ছে না তারপর এখান থেকে আপনার পেশা সংক্রান্ত তত্ত্ব দিতে বলছে সো এই ক্ষেত্রে আপনি আপনার প্রেজেন্ট অকুপেশনটা সিলেক্ট করে দেবেন যেমন আমার ক্লায়েন্ট হচ্ছে বিজনেস পার্সন সো আমি এটা সিলেক্ট করে দিচ্ছি তারপর হচ্ছে তার এখান থেকে তার বিজনেসের নেমটা দিয়ে দিচ্ছি আমি এখান থেকে তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নামটা দিয়ে দিলাম আপনি যদি চাকরি করেন ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে এখান থেকে আপনার সেই প্রতিষ্ঠানের নামটা আপনি
All right, I'm not going to take a page to Lashlam. Our Ekan the Kishruti Bulche places likely to be visited. Man, up to India, Kun Kunzaga visit Korte Chan. So, Ekatre Amyoche. Chennai and Kolkata. Do you visit Korte Chai? So, do you dilam? Tarpo Ekan the Kibulche duration of Bisha. Up to Koto Washington Bisha Nitechan. Ekatre Amyapa the Sajest Kurbo Baromar Silit Kurde or Geno. Tarpo Ekan the Kibulche number of entries. Mane after Bisha Taki single Niven. Triple nivel, double nivel, and multiple nivel. So, I can tell you that I multiple nivel. Okay. Tarpori can tell you expected date of Jani. I have to tell you that 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 I have to Expected port of exit from India. Man, apni je port diye India theke Bangladeshi arshte chhan shera select kore diye. So ami bimane jabo bimane ashbo. So ita ami by airi select kore dichi. Apna jodi baashe jete chhan, otho ba train jete chhan, ba onno kono oyate jete chhan, ta holo hoche kono port diye dukben shera apna select kore diye paren. Okay. Tar por ekhon theke bolche. Have you ever visited India before? Man, apni ki purve India visit kore chhen kina? Jodi kore ta kena ta holo apni yes diye. Yes dile jeta hobe shera hoteche ekhon theke. Apni address the event, Kothai Brahman Korechen, among a canker from us to information Gulapni, dear the event. Take a second, Bishan number the Tobe, Tarpochi Bishan type the Tobe, other from us to information Gula the event. Are visit Nakotakle? No, dear the event. Tarpore option, I can take a bullshit, Japni, Kokono, India, Bishan, Abed and Kora Por, Shetashul Protak and Huechekina, Judi Huetake, Taholapni, yes, the event, yes, they are poor, Shekaran Taikane, Ule Korethiban, and Nahuetakle, it is just no the event. তারপরে এখান থেকে বলছে যে কান্ট্রিজ ভিজিটেড ইন লাস্ট 10 ইয়ার মানে আপনি গত 10 বছরে কোন কোন দেশ ভ্রমণ করেছেন সেটা এখানে দিয়ে দিতে পারেন সেটা জাস্ট কমা কমা দিয়ে দিয়ে দিবেন আর ভ্রমণ না করে থাকলে এখানে কোনো ইনফরমেশন আপনাকে দিতে হবে না তারপরের অপশনটাতে বলছে যে এখান থেকে আপনি সার্বভুক্ত কোন দেশ লাস্ট 3 বছরের মধ্যে ভ্রমণ করেছেন কিনা যদি করে থাকেন তাহলে ইয়েস দিবেন ইয়েস দেওয়ার পর হচ্ছে সেই ইনফরমেশন গুলো আপনি দিয়ে দিবেন কোন কোন দেশ কবে ভ্রমণ করেছেন সেইগুলো আর না করে থাকলে জাস্ট হচ্ছে নো দিয়ে দিবেন তারপরের অপশনটা হচ্ছে রেফারেন্স অর্থাৎ ইন্ডিয়ান কোন একটা পার্সনের রেফারেন্স নাম্বার তার অ্যাড্রেস তারপর হচ্ছে স্টেট ডিস্ট্রিক্ট ফোন নাম্বার এই ইনফরমেশন গুলো দেওয়ার জন্য ওকে এই ক্ষেত্রে আপনারা যদি কোনো নিকট আত্মীয় থেকে থাকে তাহলে তাদের ইনফরমেশন গুলো দিয়ে দিবেন আর যদি আপনার নিকট আত্মীয় না থাকে বন্ধু বান্ধব কারো থাকে তাহলে তাদের কাছ থেকে হচ্ছে তাদের আত্মীয়র অ্যাড্রেস নিয়ে দিয়ে দিবেন তবে তাদেরকে বলে রাখতে হবে যে ইন্ডিয়ান এম্বাসি থেকে ফোন দিলে যেন তার বিষয়ে ইনফরমেশন গুলো দিতে পারে ওকে আর যদি একান্ত কেউ না থাকে তাহলে আপনার জন্য একটা ভিন্ন রাস্তা রয়েছে আর সেটার জন্য আমি নতুন একটা ট্যাব ওপেন করছি এখন দেখেন আমি লিখছি ইন ইন্ডিয়ান অ্যাড্রেস জেনারেটর ঠিক আছে ইন্ডিয়া অ্যাড্রেস জেনারেটর লেখার পর যে কোনো একটা ওয়েবসাইটে আমি ঢুকব ঢোকার পর এখান থেকে কিছু ফেক অ্যাড্রেস পাওয়া যাবে এই যে দেখেন কিছু ফেক অ্যাড্রেস কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে ওকে জাস্ট এইগুলো আপনি কপি করে বসিয়ে দিবেন ওকে আমি জাস্ট এগুলো একটু বসিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা আমি একটা অ্যাড্রেস দিয়ে দিয়েছি এগুলো আসলে খুব একটা ভেরিফাই হয় না সো এটা নিয়ে টেনশন করার তেমন কিছুই নেই তারপর এখান থেকে বলছে বাংলাদেশে একজনের রেফারেন্স নাম্বার দিতে এই ক্ষেত্রে আপনি চেষ্টা করবেন যে আসলে আপনার নিকট আত্মীয়র মধ্যে কেউ হচ্ছে একটু উচ্চ পদে রয়েছে এই ধরনের পার্সনকে দেওয়ার জন্য এবং দেওয়ার সময় তাদেরকে বলে রাখবেন যে যদি ইন্ডিয়ান এম্বাসি থেকে ফোন দেয় তাহলে যেন আপনার সম্পর্কে ডিটেলস ইনফরমেশন সে দিতে পারে ওকে এই ইনফরমেশনগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি ওকে আমি সমস্ত ইনফরমেশনগুলো দিয়ে দিলাম এখন সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ বাটন একটা ক্লিক করে দিচ্ছি এখন ঠিক আমার সামনে এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসছে এইটা কিন্তু বেশ ইম্পর্টেন্ট এখানে বেশ কিছু প্রশ্ন রয়েছে আর এই প্রশ্নগুলোর যদি সঠিক উত্তর বা সঠিক বিশ্লেষণ আপনি না দিতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার ইন্ডিয়ান বিসার আবেদনটি বাতিল হয়ে যাবে ওকে সো এখানে যেটা রয়েছে সেটা আমি ইংলিশে না বলে বাংলায় একদম সহজ সরলভাবে আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে যে আপনি কি কখনও আপনার দেশীয় আইন দ্বারা গ্রেপ্তার হয়েছেন কিনা অথবা আপনার বিচার হয়েছে কিনা বা আপনি দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন কিনা যদি হয়ে থাকেন তাহলে আপনি ইয়েস দিবেন ইয়েস দেওয়ার পর এই পাশে এটার ডিটেলস ব্যাখ্যা করতে হবে আর না হয়ে থাকলে জাস্ট নো দিয়ে দিবেন তার পরের প্রশ্নটা বলছে যে আপনি ভারত বা অন্য কোন দেশে প্রবেশ করতে চেয়েছেন বাট আপনার সেই আবেদনপত্রটি বাতিল হয়েছে এরকম কিছু কিনা যদি হয়ে থাকে তাহলে ইয়েস দিয়ে ব্যাখ্যা করবেন না হয়ে থাকলে নো দিয়ে দিবেন তার পরের প্রশ্নটি বলছে যে আপনি কি কখনো মানব পাচার ড্রাগ ব্যবসা বা নারী ও শিশু নির্যাতনের মতো ঘটনায় জড়িত ছিলেন কিনা যদি থাকেন তাহলে ইয়েস দিয়ে ব্যাখ্যা করতে হবে নাহলে নো দিয়ে দিবেন তারপরে চার নম্বর প্রশ্নটি বলছে যে আপনি কি কখনো সাইবার অপরাধ নাশকতা বা গুপ্তচর বৃত্তির মতো এরকম কোনো জঘন্য কাজে জড়ি
সো করে থাকলে ইয়েস না করে থাকলে নো তারপরে সর্বশেষ বলছে যে আপনি কি কখনো রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন কি না ঠিক আছে সো করে থাকলে ইয়েস না করে থাকলে নো দিয়ে দেবেন তবে আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলি যদি আপনারা এগুলো ইয়েস দেন তাহলে আপনার ইন্ডিয়ান ভিসা পাওয়াটা আসলে খুবই কঠিন হয়ে যাবে সো এই ইনফরমেশনগুলো সব কিছু নো দিয়ে দিয়েছি এখন আমি এখান থেকে টিক চিনাটা তুলে দেবো দেন হচ্ছে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ বাটনে একটা ক্লিক করে দিব এবার যে ইন্টারফেসটি আসছে এখান থেকে বলছে ছবি আপলোড করতে ছবি আপলোড করার বেশ কিছু ক্রাইটেরিয়া রয়েছে সেগুলো বলে দিয়েছে ছবির ফরম্যাট হতে হবে জেপিইজি আর ছবির মিনিমাম সাইজ হতে হবে টেন কেবি এবং ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ওয়ান এমবি এর মাঝখানে হতে হবে ওকে আর ছবির যে ডাইমেনশন সেটা হচ্ছে তিনশো পঞ্চাশ পিক্সেল বাই তিনশো পঞ্চাশ পিক্সেল ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড মাস্ট বি সাদা হতে হবে এবং কান যেন দুটা দেখা যায় আপনি হিজাব পড়লেও এমনভাবে আপনাকে কানটা খুলে ছবিটা তুলতে হবে যেন আপনার কানটা দেখা যায় আর ছবি কিন্তু মাস্ট বি রিসেন্ট ছবি হতে হবে ধরেন এই পনেরো দিন এক মাস বা দুই মাস এর মধ্যেই হতে হবে আর এটার জন্য কিন্তু অনেক সময় ভিসা বাতিল হয়ে যায় অনেকেই যেটা করেন যে পাসপোর্টের যে ছবি রয়েছে সেটাই এখানে বসানোর স্ক্যান করে চেষ্টা করেন বাট এটা দরকার নেই একদম রিসেন্ট ছবি লাগবে তবে ছবিটা কিন্তু আপনার ল্যাব প্রিন্ট হতে হবে ওকে ল্যাব প্রিন্টের ছবিটা এখানে জাস্ট আপনাকে সফট কপি দিয়ে কম্পিউটারে নিয়ে আসতে হবে ওকে ফটো আপলোড করার জন্য চোজ ফাইলে ক্লিক করার পর আপনি যেখানে ছবিটা রেখেছেন ঠিক সেখানে চলে যাবেন এই হচ্ছে আমার ছবি ছবিটাকে এখান থেকে নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পর এখান থেকে হচ্ছে আপলোড ফটোতে ক্লিক করতে হবে ওকে অলরেডি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ছবিটা চলে আসছে সো এখান থেকে ক্রপ অ্যান্ড সেভ সো আপনারা চাইলে আরও ক্রপ করতে পারেন আর যদি মনে ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে ক্রপ অ্যান্ড সেভে দিয়ে দিবেন দিয়ে দেওয়ার পর এখান থেকে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ বাটন একটা প্রেস করে দিবেন এখন যে ইন্টারফেসটা আসছে এখান থেকে বলছে প্লেস অর নেম অফ হোটেল মানে আপনি যেখানে গিয়ে থাকবেন ইন্ডিয়া যাওয়ার পর সেটা হোটেলে হতে পারে বা কারো আত্মীয় বাসা হতে পারে সো সেটার অ্যাড্রেস দিয়ে দেওয়ার জন্য সো এক্ষেত্রে আপনি যদি কোনো হোটেলের অ্যাড্রেস দিতে চান তাহলে হচ্ছে আপনি গুগলে যাবেন যাওয়ার পর হচ্ছে একদম সিম্পল লিখবেন যে হচ্ছে আপনি যে শহরে থাকতে চান সেই শহরের নাম দিয়ে লিখবেন হোটেল অ্যাড্রেস তারপর আপনার সামনে অনেক অনেক অ্যাড্রেস চলে আসবে এখান থেকে আপনি জাস্ট কিছু ইনফরমেশন নিয়ে দিয়ে দিবেন তবে এগুলো ফেক দিলেও কোনো সমস্যা নেই এগুলো তারা খুব একটা ধরবে না ওকে সো আমি এখান থেকে এই ইনফরমেশনগুলো ফুলফিল করে দিচ্ছি ওকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি ইন্টারনেট থেকে নিয়ে সমস্ত ইনফরমেশনগুলো দিয়ে দিচ্ছি ইনফরমেশনগুলো দেওয়ার পর এখন দেখেন কন্টিনিউ বাটন একটা প্রেস করে দিচ্ছি এখন দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে কিন্তু আমার ডিটেলস দেখাচ্ছে শুরুতে ছবি দেখাচ্ছে তারপরে এখান থেকে দেখেন আমি যত ইনফরমেশন ফুলফিল করেছি ঠিক আছে আমি যদি একটু স্ক্রল করে নিচের দিকে যাই তাহলে দেখেন সমস্ত ইনফরমেশনগুলো কিন্তু দেখাচ্ছে এতক্ষণ যেগুলো আমি ফুলফিল করেছি ওকে সো এখন আপনি একদম নিচের দিকে একটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন ভেরিফাই অ্যান্ড কন্টিনিউ নামে ওকে আপনি যদি মনে করেন যে সব কিছু ঠিকঠাক রয়েছে তাহলে ভেরিফাই অ্যান্ড কন্টিনিউ ক্লিক করবেন আর আপনি যদি মনে করেন যে কোনো ইনফরমেশনে ভুল রয়েছে তাহলে আপনি মডিফাই ক্লিক দেওয়ার পর আপনি সেই ইনফরমেশনগুলো ঠিকঠাক করে আবারও আপনি এখানে আসতে পারেন আচ্ছা আমার যেহেতু ইনফরমেশন সব ঠিকঠাক রয়েছে সো আমি ভেরিফাই অ্যান্ড কন্টিনিউ বাটনে একটা ক্লিক করে দিচ্ছি ওকে এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে অ্যাপ্লিকেন্ট নেম দেখাচ্ছে তারপর হচ্ছে অ্যাপ্লিকেন্ট আইডি দেখাচ্ছে নিরাপত্তার সাথে অবশ্যই এই ইনফরমেশনগুলো ব্লার করা থাকবে ওকে আর এখান থেকে দেখেন বলছে যে ইউর অ্যাপ্লিকেশন ইজ সাবমিটেড সাকসেসফুললি ঠিক আছে তার মানে আমার অ্যাপ্লিকেশনটা সাকসেসফুললি সাবমিট করা হয়ে গেছে এখন আমাকে যে কাজটা করতে হবে এই অ্যাপ্লিকেশনের ফর্মটাকে অবশ্যই আগে আমার কম্পিউটারে ডাউনলোড করতে হবে অথবা মোবাইলে আপনার যদি প্রিন্টার থেকে থাকে তাহলে এখান থেকে সরাসরি প্রিন্ট দিতে পারবেন আর যদি না থেকে থাকে তাহলে এই প্রিন্ট ফর্মে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এটা কিছুক্ষণের মধ্যে আপনার কম্পিউটারে দেখবেন যে আসলে এটা পিডিএফ আকারে সেভ হয়ে গেছে এই যে আমার এটা সেভ হয়ে গেল সো এই যে ডাউনলোড হয়ে গেলো আর কি সেভ বলতে ডাউনলোড সো এখানে আমি যাই যাওয়ার পর এটা হচ্ছে আমার ফাইল পিডিএফ আকারে সো এটাকে আমি ওপেন করি এই যে আমি এটার উপর ডবল ক্লিক দিই এখন দেখেন আমার ফর্মটা কিন্তু এখান থেকে ওপেন হয়েছে ওকে এখন এখানে কিন্তু যাবতীয় ইনফরমেশন রয়েছে যদিও নিরাপত্তার সাথে সমস্ত ইনফরমেশনগুলোকে আমি ব্লার করে দিচ্ছি ওকে এখন এখানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে বিষয় সেটা হচ্ছে যে এই আবেদনপত্রটাকে আপনি কোনো একটা কম্পিউটারের দোকান থেকে নিয়ে গিয়ে প্রিন্ট করবেন ঠিক আছে প্রিন্ট করার পর এই যে এখানে দেখেন একটা ছবি বসাতে হবে দুই ইঞ্চি বাই দুই ইঞ্চি আর এই ছবিটা হবে এই যে অনলাইনে যে ছবিটা দিয়েছেন সেম ছবিটা ল্যাব প্রিন্টের ছবিটা এখানে দুই ইঞ্চি বাই দুই ইঞ্চি ছবিটা কিন্তু এখানে মাস্ট বি বসাবেন আর নিচে সিগনেচার করবেন আর এই সিগনেচারটা হচ্ছে আপনার পাসপোর্টে যে সিগনেচারটা করেছেন সেম সিগনেচারটা হতে হবে ওকে তারপরে আপনাকে
পেমেন্ট করার জন্য আপনি যে কোনো একটি ব্রাউজারে চলে যাবেন ব্রাউজারে আসার পর এখান থেকে আপনি লিখবেন হচ্ছে আই ভি এ সি ভি ডি তারপর হচ্ছে ডট তারপর হচ্ছে কম লিখে আপনি এখান থেকে সার্চ করবেন ঠিক আছে সার্চ করার সাথে সাথে কিন্তু আপনি ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সেন্টারের যে ওয়েবসাইট রয়েছে বাংলাদেশে সেটা কিন্তু চলে আসবে আসার পর নিচের দিকে দেখতে পারবেন ভিসা প্রসেসিং ফি পেমেন্ট এই অপশানটাতে আপনি একটা ক্লিক করে দেবেন ওকে আমি ক্লিক করে দিচ্ছি ক্লিক করে দেওয়ার পর এখান থেকে শুরু থেকে দেখাচ্ছে সিলেক্ট এ মিশন আমরা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ফিল করার সময় যে মিশনটা সিলেক্ট করেছিলাম এটা এখান থেকে সিলেক্ট করে দেবো আমি ডাকা সিলেক্ট করেছিলাম সো ডাকা দিয়ে দিলাম তারপর এখান থেকে বলছি ইন্টার ইউর ওয়েফ ফাইল নাম্বার ঠিক আছে সো আমি দেখাই আপনাদেরকে এই যে আমার হচ্ছে ফর্ম ফর্মের মধ্যে এইটা হচ্ছে আমার ওয়েফ ফাইল নাম্বার ঠিক আছে এটাকে হচ্ছে জাস্ট আপনারা এখান থেকে কপি করবেন কপি করে এনে এটাকে জাস্ট এখানে আপনারা পেস্ট করে দেবেন পেস্ট করার পর নিচেরটা কিন্তু আর পেস্ট হবে না এক্ষেত্রে হচ্ছে আপনাকে এটা টাইপ করতে হবে সেম জিনিসটা ধরেন বি জি তারপর হচ্ছে ডি ডি ভি এইট ওয়ান তারপর হচ্ছে থ্রি এইট তারপর হচ্ছে নাইন ডবল টু ওকে দিলাম দেওয়ার পর হচ্ছে এখান থেকে হচ্ছে সিলেক্ট ইউর আই বি এস সি সেন্টার এখান থেকে হচ্ছে ক্লিক দেওয়ার পর এটাকে আমি ডাকা সিলেক্ট করে দেব আপনারা যেটা চুজ করেন সেটা আপনারা দিয়ে দেবেন ওকে দেন হচ্ছে এখান থেকে ভিসার টাইপ আমরা যখন আবেদন করেছিলাম তখন যে ভিসার টাইপ দিয়েছিলাম সেটা এখান থেকে সিলেক্ট করতে হবে যেমন আমি ট্যুরিস্ট ভিসা দিয়েছিলাম এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমি এখান থেকে আবারও ট্যুরিস্ট ভিসা সিলেক্ট করে দিব এখন দেখেন এখান থেকে আমার কিন্তু অ্যামাউন্টটা দেখাচ্ছে যে টোটাল আমার কিন্তু আটশো টাকা লাগবে এখন আমি যে কাজটা করব সেভ অ্যান্ড নেক্সট আমি যে বাটনটা রয়েছে এইখানে একটা ক্লিক করে দিব ক্লিক করে দেওয়ার পর এখান থেকে বলছে ফুল নেম দেওয়ার জন্য ঠিক আছে আমি এখান থেকে ফুল নেমটুকু দিয়ে দিচ্ছি আমার ফুল নেম দেওয়া শেষ এখন এখান থেকে ইমেল অ্যাড্রেসের কথা বলছি এটা না দিলেও সমস্যা নেই ঠিক আছে তারপর এখান থেকে যেটা ম্যান্ডেটরি সেটা হচ্ছে ইউর কন্ট্যাক্ট নাম্বার ঠিক আছে আমি ফর্মে যে কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়েছিলাম সেম কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা এখানেও দিয়ে দিব কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে দিলাম সো এখন এখান থেকে বলছে চোজ এ পোর্টেবল ডেট অফ ভিজিট মানে আপনি যে তারিখে জমা দিতে চাচ্ছেন সেটা এখান থেকে সিলেক্ট করে দেবেন ঠিক আছে আজকে হচ্ছে সাতাশ তারিখ ঠিক আছে আমি এটাকে পরের মাসে আগস্টে নিয়ে যাই আগস্টের হচ্ছে দুই তারিখে আমি দিয়ে দিলাম ঠিক আছে দিয়ে দেওয়ার পর এখান থেকে হচ্ছে নিচের দিকে একটা অপশান রয়েছে সেটা হচ্ছে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ আমি এটাতে একটা ক্লিক করে দিলাম ক্লিক করে দেওয়ার পর এখন দেখেন এখান থেকে আমার সমস্ত ইনফরমেশনগুলো আবারও দেখাচ্ছে এখন নিচের দিকে দেখেন একটা অপশান রয়েছে আই অ্যাগ্রি ঠিক আছে আমি এইটাতে ক্লিক করার পর কনফার্ম অ্যান্ড মোভ টু দ্য পেমেন্ট এই অপশানে চলে যাব আসার পর এখান থেকে অনেক ধরনের পেমেন্ট গেট হয়ে দেখাচ্ছে সো এই ক্ষেত্রে আপনি যদি চান যে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে পরিশোধ করবেন তাহলে সেটাও কিন্তু সম্ভব এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি বিকাশ চোজও করতে পারেন রকেটও করতে পারেন সো আমি বিকাশ দিয়ে দেখাই বিকাশে একটা ক্লিক করলাম বিকাশে ক্লিক করার পর এখান থেকে দেখেন আমার টোটাল ফি দেখাচ্ছে এবং হচ্ছে কত টাকা হচ্ছে কনভিন্স ফি হচ্ছে সেটা দেখাচ্ছে এখন এই যে ক্যাপচাটা রয়েছে এইটা আমি এখানে দিয়ে দিব ঠিক আছে আপনাদের এখানে আরেক ধরনের ক্যাপচা থাকতে পারে যেটাই থাকবে সেটা বসিয়ে দিয়ে পে নাও একটা ক্লিক করে দিবেন ওকে ক্লিক করে দিলাম ক্লিক করে দেওয়ার পর এখন দেখতে পারবেন বিকাশের ইন্টারফেসটা চলে আসবে এখন আপনার বিকাশের যে নাম্বারটা রয়েছে সেটা আপনি এখান থেকে দিয়ে দিবেন আমি দিয়ে দিচ্ছি বিকাশের নাম্বারটা দিয়ে দেওয়ার পর এখান থেকে কনফার্ম বাটনে আমি একটা ক্লিক করে দিচ্ছি এখন এখান থেকে বিকাশের একটা ভেরিফিকেশন কোড আমার ফোনে চলে আসছে এই কোডটা এখানে বসাতে হবে ওকে আমি এখান থেকে আমার কোডটুকু বসিয়ে দিচ্ছি এইট তারপরে হচ্ছে সেভেন নাইন সেভেন তারপর হচ্ছে সিক্সটি দেওয়ার পর আমি হচ্ছে আবারও কনফার্ম বাটনে একটা ক্লিক করে দিচ্ছি এখন এখান থেকে পিন নাম্বার চাচ্ছে ঠিক আছে আমি এখান থেকে আমার পিন নাম্বারটুকু দিয়ে দিচ্ছি পিন নাম্বার দেওয়া শেষ এখন আমি কনফার্ম বাটনে একটা ক্লিক করে দিচ্ছি ওকে এখন দেখতে পাচ্ছেন আমাকে এখানে কনগ্রাচুলেশন জানানো হচ্ছে পেমেন্ট করার জন্য ঠিক আছে এখন নিচের দিকে দেখেন একটা অপশান রয়েছে সেটা হচ্ছে প্রিন্ট করুন যদি আপনার প্রিন্টার থেকে থাকে তাহলে সরাসরি প্রিন্ট করে ফেলবেন আর যদি না থেকে থাকে তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছে ইন বয়েস আপনারা হচ্ছে পিডিএফে ডাউনলোড করুন এখানে একটা ক্লিক দেওয়ার পর এটাকে আপনারা ডাউনলোড করে ফেলবেন ডাউনলোড করে এটাকে ওপেনে ক্লিক দেওয়ার পর ঠিক এরকম একটা ইন্টারফেস আপনারা দেখতে পারবেন ঠিক আছে এখানে আপনাদেরকে সব কিছু দেখাবে যে আপনারা যে টাকাটা পরিশোধ করেছেন ওকে আবেদনপত্রের অন্যান্য কাগজপত্রের সাথে এই রশিদটাও কিন্তু প্রিন্ট দিয়ে সংযুক্ত করতে হবে অল রাইট অলরেডি কিন্তু আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছি যে কীভাবে আপনারা ভারতীয় ভিসার আবেদনটা অনলাইনে করবেন প্লাস কীভাবে আপনারা অনলাইনে টাকাটা জমা দিবেন আর এই দুইটা প্রসেস শেষ হওয়ার পর এখন আমি আপনাদেরকে বলবো
রাখতে হবে আপনার পাসপোর্টের মেইন কপি ঠিক আছে পাসপোর্টের মেইন কপি রাখতে হবে তারপর হচ্ছে পাসপোর্টের যে পাতায় আপনার ইনফরমেশনগুলো দেওয়া রয়েছে সেই পাতার ফটোকপি লাগবে ঠিক আছে সেই পাতার ফটোকপি লাগবে তারপর আপনার পাসপোর্টের মিনিমাম ছয় মাস মেয়াদ থাকতে হবে ঠিক আছে এবং দুটো পাতা খালি থাকতে হবে আর এই দুইটা কন্ডিশন ফুলফিল না থাকার কারণে কিন্তু অনেক সময় আমাদের ভিসা অ্যাপ্লিকেশনটি বাতিল হয়ে যায় তারপর আপনার লাগবে এন আইডি কার্ডের মেইন কপি প্লাস ফটোকপি তারপরে আপনাকে জমা দিতে হবে ইউটিলিটি বিলের কপি ইউটিলিটি বিল মানে হচ্ছে আপনার গ্যাস বিল বিদ্যুৎ বিল পানি বিল ঠিক আছে এই ধরনের বিলের একটা কপি দিতে হবে এটা হচ্ছে আপনার বর্তমান যে টিকারা রয়েছে সেটা প্রমাণ করার জন্য এখন অনেকে একটা প্রশ্ন করতে পারেন যে আমি তো ভাড়া বাসায় থাকি সো সেই ক্ষেত্রে আমি কি করব ভাড়া বাসায় থাকলেও কিন্তু আপনাকে সেখান থেকে একটা বিদ্যুৎ বিল বা গ্যাস বিল বা পানি বিল যে কোনো একটা বিলের কপি নিয়ে জমা দিতে হবে এবং আপনাকে আবেদনপত্রে কিন্তু মাস্ট বি আমি আবারও বলছি আপনাকে আবেদনপত্রে কিন্তু মাস্ট বি আপনার বিদ্যুৎ বিলে যে ঠিকানাটা আছে সেটা দিতে হবে ঠিক আছে দুইটা ঠিকানা সেম থাকতে হবে এখানে কিন্তু মালিক কোনো ফ্যাক্ট না বাসার মালিক যে কেউ হতে পারে বাট আপনাকে ইউটিলিটি বিলের মধ্যে যে ঠিকানাটা থাকবে সেটাই কিন্তু আপনি আবেদনপত্রে বসাবেন এবং এইটাই কিন্তু এখানে জমা দিবেন। এটার কারণে কিন্তু অনেক সময় ভিসা বাতিল হয়ে যায় তারপর আপনাকে জমা দিতে হবে ব্যাংক স্টেটমেন্ট আর এই ব্যাংক স্টেটমেন্টে কিন্তু মিনিমাম একশো পঞ্চাশ ডলার সমপরিমাণ অর্থ থাকতে হবে সেটা যদি বাংলাদেশ টাকায় কনভার্ট করি তাহলে পনেরো থেকে বিশ হাজার টাকা তবে আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করব অন্তত পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজার টাকা রাখার জন্য ঠিক আছে রিক্স নেওয়ার দরকার নেই আর যদি আপনারা ডলার অ্যান্ডোর্সমেন্ট করেন তাহলে একশো পঞ্চাশ ডলার রাখলে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে দেন আপনাকে জমা দিতে হবে পেশা সংক্রান্ত কাগজপত্র অর্থাৎ আপনি যদি সরকারি বা বেসরকারি চাকরি যেটাই করে থাকেন আপনাকে মাস্ট বি এন দিতে হবে ঠিক আছে এন মানে হচ্ছে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট এটা সরকারি চাকরি বা বেসরকারি চাকরি যাই করেন আপনার অফিস থেকে এটাকে অবশ্যই নিতে হবে আর চাকরি ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে আইডি কার্ডের ফটোকপি কিন্তু জমা দিতে হবে আর আপনি যদি স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে আইডি কার্ডের ফটোকপি জমা দিতে হবে আর আপনি যদি ব্যবসায়ী হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনাকে ট্রেড লাইসেন্সের ফটোকপি দিতে হবে আর কৃষক হয়ে থাকলে অবশ্যই আপনাকে কোতিয়ান বা দলিলের কপি দিতে হবে আর আপনি যদি গৃহিণী হন তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার অবশ্যই স্বামীর যে পেশা থাকবে সেই পেশার কাগজপত্র সাবমিট করতে হবে তারপর আপনাকে কোভিড ভ্যাকসিনের সার্টিফিকেটের কপি দিতে হবে দেন আপনাকে জমা দিতে হবে যদি পূর্বের কোনো ভারতীয় ভিসা থেকে থাকে তাহলে সেই ভিসার একটা কপি কিন্তু জমা দিতে হবে এতক্ষণ আমি যে কাগজপত্রগুলোর কথা বললাম সেগুলো কিন্তু কমন বিষয় এখন অনেকেরই প্রশ্ন আসতে পারে যে আমি স্পেসিফিক স্টুডেন্ট বিষয়ের জন্য আবেদন করব বা আমি মেডিকেল বিষয়ের জন্য আবেদন করব বা আমি হচ্ছে ট্রানজিট বিষয়ের জন্য আবেদন করব তাহলে কোন কাগজপত্রগুলো দিব আসলে একটা একটা করে বলা আসলে সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে বলি যে আপনারা স্ক্রিনে দেখেন যে আসলে কোন বিষয়ের জন্য আসলে কি কী কাগজপত্র জমা দিতে হবে সেটার জন্য কিন্তু তাদের ওয়েবসাইটে একটা লিস্ট দেওয়া রয়েছে যেটা লিঙ্ক আমি আমার ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব সেখান থেকে ক্লিক করলে কিন্তু আপনারা দেখতে পারবেন যে আসলে কোন প্রকার বিষয়ের জন্য কি কি কাগজপত্র জমা দিতে হবে জাস্ট এইটা দেখে আপনার সেই অনুপাতে জমা দিবেন তাহলে আপনার অ্যাপ্লিকেশন কখনোই বাতিল হবে না এবং আপনি ইজিলি কিন্তু ইন্ডিয়ান ভিসাটা পেয়ে যাবেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমি কাগজপত্রগুলো তো একসাথে করেছি বাট এইগুলোকে আসলে কোথায় জমা দিব জমা দেওয়ার জন্য আপনি অ্যাপ্লিকেশনে যে মিশনটা বা হচ্ছে যে লোকেশানটা সিলেক্ট করেছিলেন সেখানে যেতে হবে ধরেন আপনি যদি ঢাকা থেকে সিলেক্ট করে থাকেন তাহলে ঢাকাটা সিলেক্ট করবেন এখন ঢাকায় খুঁজ নিয়ে দেখতে হবে যে এটা আসলে লোকেশানটা এক্স্যাক্টলি কোথায় যেমন ঢাকাটা হচ্ছে যমুনা ফিউচার পার্কে আর এভাবে খুঁজ নিয়ে আপনার হচ্ছে কাগজপত্রগুলো আপনার যে ডেট আসলে সিলেক্ট করেছেন সেই ডেটে গিয়ে আসলে সাবমিট করে আসবেন বাই দ্য ওয়ে আমি যে প্রসেসগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম সেই প্রসেসগুলো মেনটেন করে আপনারা যদি ইন্ডিয়ান ভিসার আবেদন প্লাস কাগজপত্রগুলো জমা দিতে পারেন তাহলে আপনার ভিসা মোটেও বাতিল হবে না গ্যাস ভিডিওটি অলরেডি অনেক বেশি ল্যান্ডি হয়ে গেছে আজকের মতো এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ